徒手攀爬二十多米高的毛竹，砍掉竹子顶部的灌木，紧接着身体侧倾，切换重心压弯脚下的竹子，就能飞跃到另一根毛竹上。这在电影《卧虎藏龙》中出现的特技场景，却是六十一岁老人毛康达最平凡的日常生活。在位于浙江奉化的溪口镇石门村，有着近千年的毛竹种植历史。这里家家户户种植毛竹，这是村民们一年中最主要的经济来源。毛康达便有着一项村民们都需要的独门绝技。为了让毛竹生长得坚挺笔直，以往每逢秋冬季，村民们都会请身怀绝技的竹海飞人毛康达帮忙修剪毛竹。出发前，毛康达照例要磨好自己的灭刀，他很享受这种被村民们需要的感觉。竹海飞人这种特殊职业，到他这一代已经快要失传。临行前，老伴给他准备了饭团当做午餐，叮嘱他砍竹子时一定要小心。上午，毛康达来到自家竹林，近五十年的砍竹经验让毛康达对这份工作是信手拈来。只要攀上竹子，他就会忘了自己的年龄。第一根攀爬的毛竹选择尤为重要，一般要选择至少两年以上的，因为年限太短的竹子外表有一层竹青，攀爬时会打滑，非常危险。系紧鞋带，带好装备，毛康达开始手脚并用往上爬。这项技能讲究四肢协调，手脚交替发力。此时毛康达的动作比年轻小伙还要矫健。没多久，他就攀上了竹梢。竹子顶部如果长得太茂盛，在雪天时会积雪过多，也会容易招风。只有砍掉顶部，竹子才能笔直生长。村民们将其称之为“砍竹脑”。毛康达从小就跟着父亲砍竹脑，所以便有了竹海飞人这样了不起的荣誉。毛康达此时已经爬到顶端，他要砍掉顶端一两米的竹脑。再借助毛竹的弹力飞跃到另一颗毛竹上，一天下来能砍上一千颗竹脑。这门绝技传承已有近百年。我们给骄傲的，要得大信息，别怕羞怕哟，注意的要是重，日出休假以外，还要靠毅力去观察。凭借着几十年的经验，毛康达可以轻松在竹海来回飞跃，从未失手过一次。到了中午，毛康达为了节省时间和体力，他将几颗竹梢绑在一起。搭成一个鸟窝状的大平台，就在上面吃饭和午休。多根竹子支撑，能让这个平台异常坚固。老伴准备好的饭团，用随手撇下来的竹枝当筷子，就是一顿回复体力的上品佳肴。现如今，掌握竹海飞人绝技的老人仅剩六七个，年轻人都不愿再学这门技术。我年轻的时候，一天最多开到一千五百口，现在年纪大了，要注意身体了。整片竹林砍完，顺着最后一根竹子滑下。毛康达完成了今天的工作。他今天一共砍了五百多只竹脑，砍下来的竹脑一部分可以制作扫帚，剩下的也不浪费，可以当柴烧。如今时代在进步，已经不需要依靠毛康达砍竹脑来养家，但掌握这门技艺依旧让他很自豪，因为对他来说，这是对祖先们勇气的传承，也是对勤劳艰苦父辈们的致敬。